హైదరాబాద్ సిపి సివి ఆనంద్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం ఇండో నేపాల్ ట్రీటీ ఉంది అక్కడ బార్డర్ దాదాపు పదిహేడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఉంది ఇండో నేపాల్ ట్రీటీ ప్రకారం ఆ బార్డరు ఫెన్స్ చేయడానికి వీలు లేదు అదే కాకుండా ట్రీటీ లేదు అంటే ఒఫెండర్స్ని పట్టుకు రావడానికి ఎక్స్ట్రడిషన్ ట్రీటీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా లేదు ఇట్స్ అ ఫ్రీ బార్డర్ ఫ్రీ మూవ్మెంట్స్ అక్కడ ఇండో నేపాల్ బార్డర్ పైన సీమా సురక్షా బల్ అనేది ఎస్ఎస్బి అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని నియమించింది అక్కడ వారు దీన్ని పెట్రోలింగ్ చేసుకుంటూ కాపాడుతూ ఉంటారు కొన్ని చెక్ పోస్టులు ఉన్నాయి దాని ద్వారా వీరు దాటి వెళ్ళాలి అటువైపు ఉన్నవాళ్ళు ఇటు దాటడానికి ఆ చెక్ పోస్ట్ దాటి రావాలి ఇండి భారతీయులు ఎవరైతే అటువైపు వెళ్ళదలుచుకున్నారో వాళ్ళు కూడా ఆ చెక్ పోస్టులు దాటి నమోదు చేసుకొని అన్ని వెళ్తూ ఉండాలి ఇది కాకుండా ఇల్లీగల్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అంత పెద్ద బార్డర్ని పోలీస్ చేయడం రాత్రి సమయాల్లో చాలా కష్టసాధ్యం అది కూడా అది కూడా ఫెన్సింగ్ ఇది అది లే లేనందువల్ల చాలా కష్టమైన పని అందుకని ఇమ్మీడియట్గా ఒక టీం టాస్క్ ఫోర్స్ నార్త్ జోన్ టీం కలిపి హైదరాబాద్ నుండి లక్నౌ పంపించి అక్కడ అక్కడ అప్పుడే ఎస్ఎస్బి ఆఫీసర్స్తో చందనా దీప్తి వారు బ్యాచ్మేట్స్తో మేము ఎస్ఎస్బిలో రాజకొండ సిపి చౌహాన్ గారు కూడా పనిచేశారు వారిని సంప్రదించి వారి పరిచయం ఉన్న ఆఫీసర్స్కి అప్రమత్తం చేయడం నేను డీజీ ఎస్ఎస్బితో మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి అక్కడ లోకల్ పోలీస్ సహాయం కూడా తీసుకోవడంలో డీసీపీ నార్త్ జోన్ వారి బ్యాచ్మేట్స్ చెప్పడం అంతా అంటే ముందు వీళ్ళు మన బార్డర్ దాటి వెళ్ళద్దు ఒకసారి దాట దాటితే కష్టమవుతుందని మాకు తెలుసు అందుకే ఈ చర్య మేము తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేకుండా వీళ్ళు నేపాలి దేశస్తులు అని నిర్ధారించిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది ఒకటి తీసుకున్నాం ఈ టీమ్స్ అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ వారు అక్కడ అందరినీ అప్రమత్తం చేసి అందరు రెడీగా ఉన్నారు అంతలో మాకు వీళ్ళ సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ వీళ్ళ ఫొటోస్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసాయి అవి కూడా అన్నీ అక్కడ పంపించి సర్క్యులేట్ చేయించాం మొత్తం బార్డర్ ఏరియాలు ఈ విధంగా ఉంటారు ఈ విధంగా కనిపిస్తారు బ్యాగ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి వీళ్ళు ఈ విధంగా దొంగతనం చేశారు అనేది అందరినీ వాళ్ళందరూ అప్రమత్తంగా ఉన్నారు పెట్రోలింగ్ చేసుకుంటూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అంతలోనే ఈ ముగ్గురు ఏ వన్ ఎవరైతే ఉన్నారో కమల్ పార్వతి అండ్ సునీల్ వీళ్ళు ఫస్ట్ పూనా నుండి బయలుదేరిన బ్యాచ్ ఇది మేజర్ ప్రాపర్టీ వీళ్ళ దగ్గర ఉంది వీళ్ళకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వీళ్ళంతా యాక్చువల్లీ టిక్కాపూర్ గ్రామంలో నివసిస్తారు అందరు కూడా టిక్కాపూర్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కొన్ని క్లూజ్ వస్తే అక్కడ వెళ్ళింది సో పూనాలో పూనాకి వెళ్ళి వెళ్ళిన టీము వాళ్ళ వారికి ఆ ఇంట్లో నుండి వారు ఎక్కడైతే ఇల్లు తీసుకున్నారో అద్దెకో వాళ్ళ చుట్టాలు వాళ్ళందరు ఖాళీ చేసి వెళ్ళడం అనేది గమనించి అక్కడ కొన్ని క్లూజ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడడం మళ్ళీ ఫోన్ కాల్ రికార్డ్స్ అన్నీ చెక్ చేయడంతో కొన్ని క్లూజ్ వచ్చాయి దాంట్లో ఏంటంటే వీళ్ళు ఝాన్సీ గ్వాలియర్ నుండి పైకి వెళ్తున్నట్టు సమాచారం వచ్చింది సో మేము ఆ టీంని మళ్ళీ పూనా నుండి లక్నౌకి ఫ్లై చేయించాం మీరు ఆ నేపాల్ బార్డర్లో ఉన్న టీంని వదిలేయండి మీరు వెళ్ళండి లక్నౌ నుండి కిందికి రండి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వీళ్ళు ఎట్లాగో వీళ్ళు లక్నౌ టచ్ చేసి మళ్ళీ బార్డర్కి వెళ్ళాలి కనుక మీరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రండి అని మేము వాళ్ళని లక్నౌలో ఫ్లైట్లో వారిని రీచ్ చేయించాం దాని తర్వాత ఆ టీము ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రావడం ప్రారంభించింది ఈ విషయం ఏదో విధంగా దీపక్ ఎవరైతే మాకు చిక్కలేదో వారి ద్వారా వీళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఈ పోలీసు వీళ్ళు ముగ్గురిని పట్టుకుంది మీరు అప్రమత్తంగా ఉండి మీరు రాకండి ఇటువైపు అని వారు చెప్పడంతో వాళ్ళు మళ్ళీ ఝాన్సీ గ్వాలియర్ నుండి అటువైపు వెళ్తూ వాళ్ళు మళ్ళీ అన్ని సెల్ ఫోన్స్ అన్నీ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎటు వెళ్ళారో తెలియదు మా టీము సర్చ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఒక రెండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ క్లూ వచ్చింది వీళ్ళు హైదరాబాద్లోనే మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యారు దా టీమ్ మెంబర్ ఒక ఆయన ఏ త్రీ 
మోహన్ అతను ఆ గ్వాలియర్లో బస్ ఎక్ అక్కడ బస్ ఎక్కుతూ ఆ తొందరలో కింద పడి నీ ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది నీ ఫ్రాక్చర్ అయిన తర్వాత అతని నడవలేకపోయాడు అంత బాగా నొప్పి ఉంది అదే కాకుండా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు చిన్న నైఫ్ ఇంజరీ కావడంతో అతనికి హై డయాబెటీస్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో బాగా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఆయన ఆయన ప్రమాదంలో ఉన్నారని వీళ్ళందరూ ఆయన ట్రీట్మెంట్ గురించి అతను మళ్ళీ మా టీమ్స్ కూడా అన్నీ బయట ఉన్నాయి సర్చ్ చేస్తున్నాయి హైదరాబాద్లో సేఫ్ ఉంటుందని మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసారు ఎందుకంటే వాళ్ళ పరిచయాలు ఇక్కడే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఏదో కథ చెప్పి యశోద హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయించి ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేయించారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు వచ్చేసింది అయితే మేము ఆ టీం మళ్ళీ లక్నౌ నుండి బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ టీమ్స్ని అప్రమత్తం చేయడం అందరు కూడా మళ్ళీ వీళ్ళని సర్చ్ చేయడం వీళ్ళందరినీ కూడా హైదరాబాద్లోనే వీరందరినీ అరెస్ట్ చేసి మొత్తం రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో మొత్తం కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది దీంట్లో మొత్తం పోయింది ఫార్టీ నైన్ ల్యాక్స్ అండ్ ఐదు కోట్ల విలువ గల నగలు ఏవైతే మీరు చూస్తున్నారో మొత్తం ఇంత భారీ ఎత్తున దాదాపు ఐదున్నర కోట్ల విలువ గల ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు దొంగిలించారు దాంట్లో దాదాపు ఫార్టీ టూ ల్యాక్స్ వరకు రికవర్ అయిపోయింది క్యాష్ భరత్ అనే ఎవరైతే లాక్ బ్రేకర్ ఉన్నాడో ఎక్స్పర్ట్ అతను పరారీలో ఉన్నాడు అతని దగ్గర మిగతా ప్రాపర్టీ ఉన్నట్టు వీరందరు చెప్తున్నారు మిగతా నగలు ఏవైతే ఉన్నాయో అని అవి కూడా అన్ని అతని దగ్గర అతని సహచరుడు అక్కడ ఉన్నాడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయని వీళ్ళందరు తెలియజేస్తున్నారు సో ఇంత ప్రాపర్టీని మొత్తం దాదాపు పది రోజుల దర్యాప్తులో మొత్తం కూడా ఈ రికవరీ చేసి ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ టీం మరియు నార్త్ జోన్ టీం వాళ్ళందరూ చాలా కృషి చేసి మొదటిసారి ఒక నేపాలీ గ్యాంగ్ దగ్గర ప్రాపర్టీ రికవరీ చేయడం అనేది జరిగింది గతంలో మాదాపూర్లో సిటీలో కూడా నాలుగైదు ఒఫెన్సెస్ ఇవి ఈ విధంగా జరిగాయి కానీ ప్రాపర్టీ రికవరీ కాలేదు దురదృష్ట శాతు మన మన అందరికీ నేపాలీస్ అంటే అభిమానం ఎందుకంటే మన చిన్నతనంలో మనం అందరం కూడా వెళ్ళని గోర్కాస్ మన పెట్రోలింగ్ చేస్తూ సెక్యూరిటీ గార్డ్ డ్యూటీ చేస్తూ చాలా నమ్మకంగా పనిచేసే నేపాలీస్ వీరు ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని ముఠాలుగా ఏర్పడి ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ లాగా తయారయ్యి సూత్రధారులు కొంతమంది ముంబైలో ఢిల్లీలో ఉండి ఆపరేట్ చేస్తూ ఇటువంటి గ్యాంగ్స్ని తయారు చేసి ఈ విధంగా దోపిడీలు దొంగతనాలు చేస్తే వీరిపైన నమ్మకం తగ్గుతుందని వారికి అందరికీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది ప్లస్ ఏదైతే ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ ఉన్నాయో దేశాల మధ్య అవి కూడా కొద్దిగా భంగం కలుగుతుందని కూడా వారందరికీ కూడా అసోసియేషన్ వారందరికీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు కొన్ని ఆ బార్డర్లో ఏదైతే ఈ విధంగా అయితే వీరిని పట్టుకున్నారో అది కొన్ని క్లిపింగ్స్ మీకు చూపించదలుచుకున్నాను అది ఎందుకంటే ఇది రేర్ మూమెంట్స్ ఈ విధంగా బార్డర్ ఏరియాస్లో పట్టుకోవడం అనేది కష్టసాధ్యం అని మన అందరు తెలుసు అది కొద్ది చూపిస్తారా నార్త్ జోన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది వాళ్ళని పట్టుకున్న టైమ్ లో తీసిన వీడియో ఇది కమల్ ప్రధాన నిందితుడు ది వాచ్ మెన్ అండ్ అతని భార్య పార్వతి అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ రిలేటివ్ అంటే వాళ్ళకి తెలిసిన వ్యక్తి అయినటువంటి సునీల్ ఫోటోజ్ చూడవచ్చు మీరు హౌ దే హ్యావ్ ఈ బ్యాగ్స్ లో ఈ విధంగా దొరికినటువంటి క్యాష్ అండ్ జ్యువెలరీని ఐటమ్స్ ని అలా పడేసుకుని కన్సీల్ చేసుకుని వీళ్ళు బార్డర్ క్రాస్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు 
ఆ ఇన్నోవా కార్ని కూడా వాళ్ళు అక్కడే లోకల్ ఒక డ్రైవర్ని బుక్ చేసుకుని క్రాస్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ పోరస్ బార్డర్ బట్ నైట్ షిఫ్ట్ అవన్నీ కూడా మన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వాళ్ళు స్ట్రెంగ్త్ పెంచడం చేయడం జరిగింది దానివల్ల మనకి దిస్ వన్ వీ హెస్ సక్సీడెడ్ కింగ్ షో ద పీపీటీ స్లైడ్ షో ఇవి కొన్ని స్నిపెట్స్ ఫ్రమ్ ది ఎఫర్ట్స్ మేడ్ బై నార్త్ జోన్ పోలీస్ అండ్ ఆల్సో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీస్ ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఫోటేజెస్ ఇవన్నీ వీటి ఆధారంగా వీ హ్యావ్ ట్రాక్ట్ దేర్ మూమెంట్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ప్యారడైజ్ సర్కిల్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి దే వాంటెడ్ టు గో టు భోపాల్ ఫస్ట్ బట్ లేటర్ ఆన్ దే డిసైడెడ్ దేల్ గో టు వాళ్ళకి టైం సరిపోలేదు ఆ బస్ వెళ్ళిపోయింది తర్వాత దే వెన్ టు ముంబై సో అవన్నీ కూడా మనకి ఫోటేజెస్ ద్వారా చాలా ఈజీగా కనుక్కోగలిగాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కుకట్పల్లిలో బస్ బోర్డ్ చేసి దే వెన్ టు ముంబై సో ఈ ఇప్పుడు గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయ్యారు ఆఫ్టర్ ది ఒఫెన్స్ from uh, hyderabad to pune then and then from then they went to lucknow and ee route teesukunnaru ee first group ne manamu ssb help dwara intercept cheyadam jarigindi ee second group vallu veellu veela tarvata ante veellandaru kalise mumbai vellaru akkada veellidaru two groups ayi second group vyaktulu ee vidhanga vaya kanpur lucknow they uh, they went to the border and the third group ఇద్దరు వ్యక్తులు భరత్ అండ్ థాపా వీళ్ళు బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయారు బికాస్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి దే వెన్ టు బెంగళూరు వీ సెంట్ టీమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బార్డర్ ఆపరేషన్ విచ్ వీ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఆరెంజ్ ఈజ్ ఆరెంజ్ లైన్ ఈజ్ నేపాల్ ఇండో నేపాల్ బార్డర్ అయితే ఇది చాలా పోరస్ ఉంటుంది ఫెన్సింగ్ ఉండదు బికాస్ ద టెరేన్ ఇస్ సచ్ దేర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ రివర్స్ రివర్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఎట్ నుంచి అయినా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది బట్ వీ యాంటిసిపేటెడ్ త్రూ ఆర్ అనాలిసిస్ దట్ వీళ్ళ విలేజ్ టీకాపూర్ సో దే మైట్ ఇన్ ఆల్ పాసిబిలిటీ టేక్ ద షార్టెస్ట్ రూట్ అని మేము బాగా నిఘా పెట్టాం అదేవిధంగా దీపక్ అని ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని బార్డర్ క్రాస్ చేయించడానికి అటు నుంచి వచ్చాడో అతను కూడా ట్రాక్ చేస్తున్నాము ట్రాక్ చేసి దేర్ ఆర్ టూ పాసిబిలిటీస్ వన్ ఇస్ కక్రోలా చెక్ పోస్ట్ అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ బర్సోలా చెక్ పోస్ట్ ఈ రెండింటిలో ఎక్కడి నుంచి అయినా వెళ్ళొచ్చు ఇదంతా అన్ ఈవెన్ టెరైన్ వీటి మధ్యన డిస్టెన్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ బట్ వీ డోంట్ నో వేర్ దిల్ గో వీ సెంట్ ఆర్ టీమ్స్ హియర్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ బట్ ఫైనలీ స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్తో దే క్రాస్డ్ హియర్ అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ పోలీస్ అలర్ట్గా ఉండరు అని వాళ్ళు భావించి బర్సోలా దగ్గర క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు దే వర్ కాట్స్ ఇది ఈ బార్డర్ ఏదైతే ఉందో మొత్తము అన్ఫెన్స్డ్ అంటే ఇటీ ప్రకారము